Sümerler'de aile yapısı nedir? Bakalım görelim. Efendim, Sümerler'de genel olarak tek eşlilik var. Evlilikler bir resmi olarak belgelenmesi lazım. Belgelenmeyen eşlilikler şey yapılmıyor. E, evlilik olarak kabul edilmiyor. Nasıl belgeleniyor? Kar, kadın erkek şahitlerle beraber e, gidiyorlar bir şeyin hakimin önüne. Diyorlar ki biz evleneceğiz. Ondan başka şartları varsa eğer şartlarını da söylüyorlar. Böylece bir belge hazırlanıyor Şa- şey tanıkların önünde. Bunlar evlendi diyorlar. İşte bu resmi bir belge oluyor. Sumerlerde birçok tanrı olmasına rağmen Sumerlerin tanrı adına bir şeyleri yok. E, evlilikleri yok tanrının adına. Onlar e, geminlerinde kralları o zaman bulunan kralın adına yapıyorlar genel olarak. O bakımda en önemli. Eğer evlilik olduktan sonra kadın herhangi kadınlık görevini yapamayacak bir haldeyse o zaman kadının izniyle kocası bir başka kadın alabiliyor. Ama o kadın ikinci derecede bir kadın oluyor. Birinci kadın isterse onu atabiliyor. Birinci kadın isterse ona ayaklarını kattırabiliyor, her işini yapabiliyor. Yani ikinci kadın, ben ikinci oldum, hele çocukta doğurdum falan olur da baş şey etmeye kalkarsa kadın onu sokağa attırabiliyor. Bunu biz İbrahim Peygamber'de görüyoruz Tevrat'ta. İbrahim Peygamber ikinci bir kadın alıyor, bir işte çocuğu olmuyor ilk karısından. Ondan sonra Mısır Kralı'nın ona hediye ettiği bir cariyeden çocuğu oluyor İsmail. O doğdu diye biraz böbürlenmeye başlayınca İbrahim'in ilk karısı Sara onu kapı dışarı ediyor çocuğuyla beraber. Bu tamamıyla Sümer kanuna, Sümer adetlerine ait olan bir şey. Buna ait bizim elimizde bir metin var. Eh, yani bu metin İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulundu. Burada diyor ki bir kadın, ben diyor, yani şey olarak bir antlaşma yapmış bu antlaşmada. Ben diyor şu kadını, şu isimli kadını kendime kardeş, kocama da karı olarak alıyorum. Şayet kocam beni boşayacak olursa ben bunu da beraber alıp götürürüm diyor. Yani kocasına bırakmıyor. Kendisini boşayacak olsa onu da götürecek. Kadınların o derecede nüfuzu var şeyde evlilik halinde belli. Ve kadın isterse boşanmak isterse boşanmak için mahkemeye verebiliyor kocasını. Mahkeme kararıyla boşanıyor ve tazminat alabiliyor eğer şeyse. Yani bu derece kadının hakikaten büyük şey var e, evlilikte. Metinlerde gördüğümüze göre kadınlar her şeyi yapabiliyorlar. Mesela ne, ticaret yapabiliyorlar kendi başlarına veya kocalarıyla ortak veya çocuklarıyla ortak iş yapabiliyor. Kadın kefil olabiliyor, kadın borç verebiliyor. Yani kadın tanık oluyor ve tek kişi, tek kadın tanık. Yani İslam'daki gibi iki kadın bir yerine geçmiyor. Tek kadın, tek kan tanık olabiliyor. Bu bakımdan tabii çok önemli kadınlar rolü. Kadın doktorlar var. Zaten şeyin sağlığın koruyucusu da tanrıçeler. O bakımdan çok önemli. Kadın doktorlar var. Ebeler sade kadın. Ebe var. Onlar sade kadın. 
katipler var ama çok az maalesef yani fazla katip görmüyoruz çok az katip. Ama mesela ben bir çalışma yapmıştım bir şeyde bir şehirde şeyleri dokumacılığı bütün idare eden bir kadın olduğu kadınlar olduğunu gördüm. Mesela bir kadın günü alıyor, boyattırıyor, işte dokutturuyor, boyattırıyor, onları şey haline getirtiyor, kumaş haline getirtiyor. Ondan sonra onları toptan teslimat yapıyor. Yani böyle kadının büyük rolü olduğu bu şeylerde görülüyor. Müfettiş, teftiş eden şekilde kadınların olduğunu görüyoruz. Giyimlerine ait çeşitli e, kapatmalar var. Burada bakıyoruz yarı omuzu açık, pileli, böyle şeffaf elbiseler bile görünüyor üzerlerinde. Pilli elbiseler, uzun, bellerinde kuşak, çeşitli elbise şekilleri görüyor. Zaten kumaşları var, çok çeşitli kumaşları var ve üstelik. Sümerlerde tekstil var. Tekstil hazır elbise. Dışarıya satıyorlar hazır elbiseleri. Daha önceden de galiba bundan bahsetmiştik. Onun için yani kadınların boya var, süsleniyorlar gözlerine sürme şey diyorlar. Yüzlerini boyuyorlar, kaşlarını boyuyorlar. Bunlar için mesela şeyler var. Kaş alma herhalde cımbız var, makas gibi şeyleri var. Yani e, kadınların her türlü süs eşyaları var. Orada malum çok sıcak olduğu için hava daima derilerinin yumuşak olması lazım. Bu yüzden çeşitli yağlar sürüyorlar, parfüm sürüyorlar. Her türlüsü var yani kadının. Mesela yıkama var, sabunla yıkama. Mesela bir şey, kraliçe, tanrıçe sevgilisine giderken, e, yıkandım, sabunlandım diyor, yıkandım, temizlendim. Ondan sonra süslendi, saçlarını yapıyor. Güzel giyiniyor, öyle gidiyor. Nasıl sevgiliye gittiğini gösteriyor. E, aşk hayatta var herhalde ama... Biz bunu yalnız Tanrı Çen'in aşk hayatından biraz şey diyoruz. Peki kadınların aşk hayatından pek fazla bilmiyoruz. E, bu Tanrı Çe, aşk Tanrı Çesi zaten adı üzerinde. O çoban tanrısıyla evli ama çoban tanrısıyla e, her sene çoban tanrısı yer altına gidiyor. Her sene baharda yeryüzüne çıkıp karısıyla birleştiği zaman çok büyük bir şey oluyor, şölen oluyor. Düğünler yapıyorlar yani şeyde e, yeryüzünde onun namına. Yataklar seriliyor, çarşaflar, beyaz çarşaflar yatakların etrafına parfümler, tütsüler konuyor. Çeşitli çalgılar çalınıyor, şarkılar söyleniyor, danslar ediliyor. Bir düğün merasimi böyle olduğunu gösteriyor. Mesela orada çeşitli aşk şarkıları söylüyorlar. E, Tanrı'nın Tanrıçe'ye, Tanrıçe'nin Tanrı'ya söylediği. Fakat bunlar daha ziyade kralın ta, şeye, rahibeye, rahibenin krala söylediği aşk şarkıları oluyor. Böyle bir tane biz müzede, bizim müzede bulduk böyle bir aşk şarkısını o bir rahibe krala söylüyor. Kral şusun diye 
Üçüncü Ur krallarından, Üçüncü Ur sülalesi krallarından e, birine söylediği aşk şarkısı o. Onu biz tercümesini yaptık işte. Ve <gülüyor> bütün dünyada da duyuldu. Bu şarkılar aslında o düğünlerde söylenen şarkılar hep açık saçık, cinsellikle ilgili şarkılar. Bu şarkıların sonradan e, Tevrat'ta Süleyman'ın şarkılar şarkısı olduğunu anladık. Yani oraya girdiğini anladık. Bu da e, yani uzun seneler... Tevrat'ta Süleyman'ın şarkılar şarkısı diye olan çeşitli böyle açık saçık cinsellikle ilgili şiirlerin Tevrat'a neden girdiği bir türlü bilinmiyordu. Ya yani uzun seneler 1950'lere kadar diyeyim. Neden girdi böyle bu kadar açık saçık şarkılar diyorlardı. Sonradan anladık ki Sumerlerin bu bereket kültü dediğimiz kutsal evlenme törenlerinin yani şeyde de devam ettiğini görüyoruz. Böylece yani Filistin'de de devam ettiğini bu şarkıların da orada geçtiğini görüyoruz bu şekilde. Evet efendim.